നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സിമ്മീസ് ക്യൂസിനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇറച്ചിച്ചോറാണ് ഇത് നമുക്ക് ബിരിയാണി പോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ് നമുക്ക് ഒരല്പം ഇറച്ചിയും ഒരല്പം ബസ്മതി റൈസും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം സാധാരണ തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം വളരെ ഈസിയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇന്ന് ഞാൻ മുക്കാൽ കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം എനിക്കിപ്പോൾ എല്ലില്ലാത്ത ബീഫാണ് കിട്ടിയത് എല്ലോടുകൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അത് മട്ടനോ ചിക്കനോ ബീഫോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം മൂന്നര കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ഞാൻ കഴുകി വെള്ളത്തിലിടുകയാണ് അരമണിക്കൂർ കുതിർത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് ഊറ്റിയെടുക്കണം അതുപോലെ അരി കഴുകുമ്പോൾ ഇറച്ചിച്ചോട് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നിട്ട് ശരിക്കും പശ പോകുന്നവരെ കഴുകിയെടുക്കണം അതൊരു നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം കഴുകി എൻ്റെ പശ കളഞ്ഞ് നല്ലോണം കളഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിലിടുക ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഇതുപോലൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതുപോലൊരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കണം രണ്ട് സവാള അത് ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്കാളി അതും ഇതുപോലെ ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുത്ത ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂർ ഞാൻ കുതിർത്തെടുത്ത അരിയാണ് വെള്ളം കളയാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കണം കുക്കർ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നെയ്യ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒരുകി അതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചും ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എണ്ണ ഉടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എടുത്ത സവാള ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയാൽ മതി സവാള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചതച്ചാണ് എടുത്തത് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് എടുത്ത തക്കാളി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ട ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതും തക്കാളിയും ചെറുതായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടിയെല്ലാം ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്തു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണ് ഇപ്പം പൊടിയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പൊടിയെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ സവാള നമുക്ക് അധികം വഴറ്റണ്ടല്ലോ അത് കാരണം ഞാൻ ആദ്യം ഉപ്പ് ചേർത്തില്ല അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇറച്ചി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഒരല്പം മല്ലിയില ചേർക്കാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കാണ് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കണം കേട്ടോ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പും ഇറച്ചിയും എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്ന മസാലയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇറച്ചി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു നാല് വിസിൽ വന്നാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഇറച്ചിക്ക് വേവ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാല് വിസിൽ വന്നത് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി വേവ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആദ്യം ഒരു നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വന്നിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ അതവിടെ ഇറച്ചി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇറച്ചിയെല്ലാം മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇറച്ചി വേവിച്ച വെള്ളം മാത്രം അതിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഇറച്ചി ഞാൻ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇറച്ചി വേവിച്ച വെള്ളം സ്റ്റോക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ളൂ ഒരു പാൻ വെച്ചു അപ്പോൾ നന്നായിട്ടത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട ഒരു ബേലീഫ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഇറച്ചിച്ചോറ് നമുക്ക് വേഗം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ബി ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്ന പോലുള്ള പാടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വളരെ വേഗം നമുക്ക് അധികം വഴറ്റാനോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇറച്ചിച്ചോറ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഒന്നര കപ്പുണ്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തത് പിന്നെ ഇറച്ചിയിലുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ്
நாற்றுக்கு பின்னும் நாம் நான் மற்றிரு வீடியாயிட்டு நமுக்கு வீண்டுங்கானாம் அது வரே பாய்